ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਕੈਰੀਅਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪਾਥਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰੀਮ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿਫੋਰ ਥੈਟ ਲੈਟ ਮੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਿਲ ਸੰਧੂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਆਈਸੀਸੀ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਬੇਸਡ ਆਊਟ ਆਫ ਆਂਟਾਰੀਓ ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਥਵੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੀਐਨਪੀ ਚਾਹੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਹੋਏ ਆਂਟਾਰੀਓ ਦੀ ਹੋਏ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੀ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਹੋਏ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਚੈੱਕ ਥਿਸ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਇਟ ਵੈਰੀ ਵੈਲੂਬਲ ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਫਰਦਰ ਡੂ ਲੈਟਸ ਡਾਈਵ ਇਨਟੂ ਟੂਡੇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪਾਥਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਵਰਵਿਊ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਥਵੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਫਾਸਟਰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਥਵੇ ਹੈ ਫॉर ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਆ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਐਮ ਪੀ ਐਨ ਪੀ immediately after graduating and obtaining the job offer a stream de vich tonu pehla experience nahi chahida right as long as tode kol job offer hai hai tusi graduation to baad immediately a stream de vich pathway de vich apply kar sakde ho hun apa gal karde eligibility sab to pehla education tusi graduate hone chahiye hai within the last 3 years from designated post secondary institution in manitoba full time program hona chahida hai katto kat 2 semester da ik saal da ਕਟੋ ਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ CLB7 ਹੈ ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ NCLC7 ਹੈ ਜੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਹੈ ਹੁਣ CLB7 ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਨਰਲ ਦੀ 6 ਈਚ ਇਨ ਆਲ ਦ ਅਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਰੰਟ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਨ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫੋਰ ਅ ਮਿਨੀਮਮ ਆਫ 1 ਈਅਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਨ that occupation in the in demand occupation list ditti hai and it has to be consistent with your completed program of studies jo tusi program padhai kiti hai ode related hon chahiye hai tvadi job and you must be working full time wo kehnde tusi full time kaam karde hone chahiye hai with a valid work permit at the time jadon tvadi application oh assess karde paye hai ek cheez hor ohna ne dassi hai ki je tusi padhai kiti hai ki hai from degree program jive bachelors hoye ya masters hoye tusi qualify karde ho and ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੈ ਟੀਅਰ 0 1 2 ਜਾਂ 3 ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਨਾਟ ਇਨ ਟੀਅਰ 4 ਔਰ 5 ਅਗਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਉਹ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫੰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਪਲੋਇਡ ਆ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਅਡੈਪਟੇਬਿਲਟੀ ਯੂ ਮਸਟ ਬੀ ਰਿਸਾਈਡਿੰਗ ਇਨ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਾਈਲ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਰਿਸਾਈਡ ਇਨ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਆਫਟਰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਰੀਅਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਿੰਗ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਫॉर ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕੈਰੀਅਰ ਟਰੈਕ ਇਨ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੂ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਲੀਜੀਬਲ ਟੂ ਸਬਮਿਟ ਐਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਐਮ
ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੂਡ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਲੀਗਲਸ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਆਰਟ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਸ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਰਸ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ then you have sales and service occupations sales managers aage jime copper sales managers ho gaye cooks bakers other customer and information services representatives aage jab aap trades di gal kariye construction managers home building and renovation managers ho gaye plumbers ho gaye carpenters ho gaye concrete finishers ho gaye so lot of them are there so kafi sare tier 5 wale te 4 wale bhi hai ge de vich ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਰਸਸ ਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਰਸ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਇਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਚ ਤਿੰਨ ਹੈਗੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰਸ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਰਸ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਰਲ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟੋਬਾ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਈਵਨ ਨਰਸ ਏਡ ਆਰਡਰਲੀਸ ਐਂਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਬੁਚਰਸ ਐਂਡ ਮੀਟ ਕਟਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ and based on your expression of interest tonu letter of advice to apply on the then then you submit a full application to mpnp applications are thoroughly assessed by the officer there is successful applications hundi ona nomination mil janda hai te jadon tonu nomination mil janda tusi 180 days de andar andar tusi federal government nu ircc nu apni pr application under non express entry tusi submit kar sakde hai gyo ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ ਸਬਮਿਟ ਆਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਮ ਪੀ ਐਨ ਪੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਐਂਡ ਵਾਂਸ ਯੂ ਸਾਈਨ ਇਟ ਸੋ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਐਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਫਰਮ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਸੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਈ ਓ ਆਈ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਸੋ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹ 1000 ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਿਟੇਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਫਰਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਅਗਰ ਸੀਐਲਬੀ 8 ਹੈ ਤਾਂ 25 ਬੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਸੀਐਲਬੀ 7 ਹੈ ਤਾਂ 22 ਬੈਂਡ ਐਂਡ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਫੋਰ ਫਿਰ ਏਜ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 75 ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ then you have work experience uh, points ki how many number of uh, years you have completed in work so os the points hai gaya fir hai tode education de points hai gaya agar tusi 2 saal da program kita ta 100 points hai gaya fir adaptability de points to ek ta connection de points agar close relative hai gaya manitoba 200 points hai previous work experience in manitoba 6 months or more 100 points hai tusi secondary school 2 years da program kita 100 points hai close friend or distant relative 50 points hai agar tusi post secondary ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ 50 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹਨ ਫਿਰ ਆ ਮੈਨੀਟੋ ਬਾਈ ਡਿਮਾਂਡ ਸੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਅਡੈਪਟੀਬਿਲਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ 500 ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਗੋਇੰਗ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਮੈਨੀਟੋ ਬਾਈ ਫਾਰ 6 ਮੰਥਸ ਔਰ ਮੋਰ ਵਿਦ ਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜੌਬ ਆਫਰ ਫਰਮ ਦਾ ਸੇਮ ਐਮਪਲੋਇਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ 500 ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ ਪਰ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਵ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੀਟੋ ਬਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਊਟਰਲ ਫੈਕਟਰ ਆ ਅਗਰ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਨ ਅਨਦਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ -100 ਆ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਨ